স্বাগত আমাদের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছে আমি ফাহমিদা সম্পা এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা কথা বলি নারীর ব্যবসা ও বাণিজ্য নিয়ে আর আজকের পর্বে কথা হবে ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে পরামর্শ নিতে পারেন ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার ব্যাপারে আর এই বিষয়ে যিনি আছেন কথা বলার জন্য স্টুডিওতে আজ তিনি হচ্ছেন সেমস গ্লোবালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেহরুন এন ইসলাম মেহরুন আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে প্রতি বৃহস্পতিবারে আমরা কথা বলি নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য বা আসলে কি কি ধরনের পরিকল্পনা বা কি কি ধরনের সাপোর্ট তাদের প্রয়োজন হয় সেই বিষয়টি নিয়ে যারা আমাদের শুনছেন বা আসলে আমাদের দেশে নারীদের কিন্তু অনেকেরই একটি ধারণা থাকে যত অনেক শিক্ষিত নারীর মধ্যেও কিন্তু এই ধরনের একটি প্রবণতা দেখা যায় যে ঠিক আছে পড়াশোনা শিখেছে কিন্তু আসলে কিছু করার কি দরকার হাজব্যান্ডের অবস্থাই তো হয়তো অনেক ভালো বা আর্থিক পরিবারের আর্থিক অবস্থাই অনেক ভালো কিন্তু বর্তমান সময় কিন্তু সেই ধারণা পাল্টে গিয়েছে এখন কিন্তু নারীরা শুধু আর্থিক বিবেচনায় নিজের ক্যারিয়ারের দিকে মনোযোগী হন না নিজের একটি পরিচয় নিজের একটি আইডেন্টিটির জন্য কিন্তু তারা চান যে না আমাদেরও একটি কিছু নিজস্ব পরিচয় থাকুক তো সেই ভাবনা থেকেও নিশ্চয়ই আপনি শুরু করেছিলেন আজ থেকে অনেক বছর আগে শুরুতে জানতে চাই আপনার আসলে উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী হয়ে ওঠার গল্পটা প্রথমত আমার নানু জন্ম উনিশশো তিন সালে তিনিও চোদ্দ বছর প্রফেশনাল ক্যারিয়ার পার করেছেন নয় বাচ্চা নিয়ে আমার মা সারা জীবনই প্রফেশনাল ছিলেন এবং খুব সাকসেসফুল আমার ফ্যামিলিতে আসলে প্রতিটি মহিলাই কোনো না কোনো প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত ছিল সো আমরা কিন্তু ওই ধরনের একটি ধারণা নিয়ে বড় হয়েছি কেন আমার বাবা ছিলেন আমি বলবো ওয়ান কাইন্ড অফ ক্রেজি পার্সন যে তার মেয়ে তার ওয়াইফ তারা অবশ্যই কোনো না কোনো কর্মসূত্রে বাইরে যুক্ত থাকবে না শুধু ঘর না তো সেখান থেকে ইন্সপারেশন ছিল পুশিং ছিল জবরদস্তি ছিল যে তোমাকে কিছু না কিছু হতে হবে তুমি শুধু তোমার হাজব্যান্ডের উপর নির্ভর করে চলবে মানে আমার আব্বার কথা ছিল দেন ইউ আর টু বিকাম এ ফ্যারাসাইট তো আমাদের জন্য জিনিসটা আসলে খুবই ভয়ঙ্কর ছিল আমাদের কোনো উপায় ছিল না ওভাবে চিন্তা না করার জি এবং আমি যা দেখেছি নিজে বেশ কিছু আমার আশেপাশে যে দেখা যায় থার্টি ফাইভ ফর্টি হওয়ার পরে একটা মহিলার একাকিত্ব বাচ্চারা বড় হয়ে যাওয়ার পরে লাইফের যে মিজারেবল সাইডটা আমি অনেকের মধ্যে দেখেছি ওটা নিয়েও কিন্তু আমার ছোটোবেলা থেকে একটা সচেতনতা ছিল যে আমার লাইফেও কিছু একটা পোর্শন আছে কারণ দেখা যায় যে আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের আমরা আসলে কিন্তু বারবার মেজরিটির কথাই বলছি দেখা যায় যে সমস্ত কিছু বিয়ের পর একটি নারীর ঘর এবং সংসার বিশেষ করে সন্তানদের ঘিরেই কিন্তু তার সমস্ত তার কোনো আসলে বন্ধু বান্ধব সেরকম অর্থে থাকে না বা অন্য সব জগৎগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসে ছোট হয়ে আসে শুধুমাত্র সংসার এবং সন্তানদের নিয়ে কিন্তু যে কথাটি আপনি খুব ভালো একটি পয়েন্ট বলেছেন যে পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশের পর যে নারীরা কিন্তু খুব একা হয়ে যায় যখন সন্তানরা বড় হয়ে যায় তারা তাদের নিজস্ব জগতে চলে যায় তখন কিন্তু আসলে মায়ের জন্য শেষ করে তিনি যদি কোনো কিছু না করেন তাহলে কিন্তু একা হয়ে যায় তো এই যে নারীদের আসলে উদ্যোক্ত হবার জন্য যে ব্যাপারটি এই ক্ষেত্রে আসলে সমস্যাগুলো কি কি আপনার কথা হয়তো আলাদা কারণ আপনি সেই ধরনের একটি পরিবেশের মধ্যেই বড় হয়েছেন কিন্তু আপনার অভিজ্ঞতা কি বলেন আমি সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখে দেখছি যে সামাজিক মানসিকতা সমাজের মানসিকতার সঙ্গে কিন্তু সব কিছু নির্ভরশীল তারপর আমি মনে করি যে আপনার পরিবার পরিবার যদি আপনাকে এনকারেজ করে অনেক সমস্যায় কিন্তু আপনি পার হয়ে আসতে পারবেন কারণ আমি যখন আমার প্রফেশনের কারণে রাত দুটায় বাসে এসেছি আমার বাবা মাকে কিন্তু সমাজকে ফেস করতে হয়েছে ওখানে আমার বাবা যখন স্ট্যান্ড করে স্ট্যান্ড নিয়েছেন আর কিন্তু সমাজ আমাকে কিছু বলার সাহস রাখেনি সো পরিবারকে আসলে সবচেয়ে যদি আগে পরিবার আগিয়ে আসে স্পেশালি বাবা ভাই কিংবা স্বামী তাহলে কিন্তু প্রতিবন্ধকতাগুলো খুবই ছোট কারণ সামাজিক আইন কিন্তু আপনাকে সাপোর্ট করছে সমাজ সাপোর্ট করছে না সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় আইন কিন্তু আপনাকে সাপোর্ট করছে আপনি একজন ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে যে কোনো কিছু করতে পারেন এর বাড়ি যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আছে এগুলো কিন্তু আসলে সময়ের সঙ্গে আমরা যত বের হয়ে আসব তত চেঞ্জ হবে এখন রাত দশটায় যখন গার্মেন্টসের মেয়েরা দল ধরে যায় আপনার চোখে কিন্তু সেটা লাগে না অথচ আজকে থেকে তিরিশ বছর আগে যদি এই দৃশ্য দেখতেন আপনি এটাকে অনেক ইনসিকিউর মনে করতেন আমি এই মেয়েগুলোকে সিলেক্ট করে জোর আমাদেরকে অনেক সিকিউর করে দিয়েছে তার মানে কি এটা মানসিকতা আপনি দেখতে দেখতে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায় 
জি আরেকটি কিন্তু সব সময় আমরা নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে সব সময় যে বড় সমস্যাটির কথা এখন কিন্তু অনেক নারী উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসছেন বিশেষ করে বর্তমান সময়টাতে কিন্তু তাদের একটাই কিন্তু কথা পুঁজির সমস্যা এই যে মানে আমি যে একটা কিছু শুরু করতে যাব সেখানে কিন্তু শুরু করাটার ক্ষেত্রে বিপত্তি কারণ নারীদের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সম্পত্তি খুব কমই থাকে নামে এবং ব্যাংক থেকে যখন একটা লোন নেওয়ার ব্যাপার থাকে তখন কিন্তু তারা একটি কিছু চায় যে রাখার জন্য বন্ধক রাখার জন্য কিন্তু নারীর কিন্তু সেই সম্পত্তির অধিকারের জায়গাটা কম দেখে তাদের কিন্তু আসলে পুঁজি পেতে অনেক বেশি সমস্যা হয় কথাটা এক সেন্সের ঠিক আবার আরেক সেন্সের ঠিক না কারণ সব বিজনেসে পুঁজি দরকার নেই আপনার যদি অভিজ্ঞতা থাকে আপনি যদি আগে তৈরিই না থাকেন আপনি আগে পুঁজির কথা চিন্তা করলে সেই পুঁজিও কিন্তু আপনি ধরে রাখতে পারবেন না একটি দরিদ্র ছেলেরও কিন্তু পুঁজি নেই কিন্তু তার সাহসে সে বের হয়ে সে অনেক কিছু করে আমাদেরকে না কনভেনশনাল মেন্টালিটি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমি গিয়ে শুধু একটা বুটিক করব বুটিকের জন্য লোন চাইবো না অনেক ধরনের কাজ আছে আমরা যদি যে কোনো কাজে নিজেকে দক্ষ করে নিই পাঁচ সাত বছর প্রথমে দেন আমরা যদি কিছু করতে চাই হ্যাঁ পুঁজি অফকোর্স একটা অবস্ট্রাকল আমার সামনে আগানোর এটা সব জায়গায় থাকবে কারণ যে আপনাকে পুঁজি দেবে সেও কিন্তু তার যে পুঁজিটা দেবে তার নিরাপত্তা চাইবে সো এখন এটা এই প্রবলেম থেকেই যাবে আমাদেরকে আসলে সব কিছুই গ্র্যাজুয়ালি মানে মানিয়ে আগাতে হবে কারণ কোনো ব্যাংক আপনাকে তার গ্যারান্টি ছাড়া কিন্তু লোন দেবে না সো আপনি যদি বলেন যে আমি একজন মেয়ে আমি কোনো কিছু ডিপোজিট ছাড়া আমি ব্যাংক গ্যারান্টি চাই আমি তিন চারটা ছোট ছোট কোম্পানিকে জানি যারা মেয়েদেরকে দিয়েছেন লোন এইটি পার্সেন্ট লোন আর কখনো রিকভার হয়নি তারাও কিন্তু ওই দোকান পার বলেন বা ছোট ব্যবসা বন্ধ করে আবার সংসারে ফিরত গেছেন সো যাদের আসলে সেই ধরনের স্কিলড खूब विशाल समस्या दाड़ा कि এবং সেটা আমাদেরকে মেনেই চলতে হবে তেমনি সেখানে কিন্তু অবশ্যই সব প্রতিষ্ঠানের বা সব ক্ষেত্রেরই দায়বদ্ধতা চলে আসে যে আমরা জানি যে সরকার কিন্তু অনেক নারী উদ্যোক্তাদের জন্য লোনের ব্যাপারটা বা ক্ষুদ্র ঋণের ব্যাপারটা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে পাশাপাশি কিন্তু তাহলে সেটাও নিশ্চিত করা জরুরি যে যাতে তারা এই ক্ষুদ্র ঋণগুলো আমরা যাদের হাতে তুলে দিতে চাচ্ছি তাদের প্রশিক্ষণটা যাতে আসলে নিশ্চিত হয় এবার আসলে আসতে চাই আপনি যেই গ্রুপটির আসলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেমস গ্লোবারের তার সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে আপনারা তো ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন কনফারেন্স বা বিভিন্ন ধরনের যে আয়োজনগুলো टाइम चलते সে ফর এক্সাম্পল আপনি নিউজ পেপার ডেইলি যদি পড়েন আপনি কিন্তু জানবেন ইকোনমি কোথায় ওয়ার্ল্ড কিভাবে চলছে আপনার কি প্রয়োজন সো ওই জিনিসগুলো যদি আপনি ধরতে না পারেন আপনি কিন্তু আসলে পুঁজি দিয়ে কোনো সমাধান হবে না আমি যখন শুরু করি আমি দেখেছিলাম যে আমার বয়স আমার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স যা আছে আমাকে এমন কিছু শুরু করতে হবে যেটা আর কেউ করেনি আমি দেখেছি আমাদের আমি বাইরে যেতাম বেশ আমার নানা অন্য কারণে তো আমি দেখেছি যে আমাদের দেশে ট্রেস কিন্তু প্রাইভেট অর্গানাইজাররা করে না আসলে কেউই করে না সো আই চুজ দ্যাট এটা যেহেতু মার্কেটে নিয়ে আমি এটা করব আমি ফার্স্ট ডি এক্সিবিশনটা করি সেটা ছিল কনস্ট্রাকশান ম্যাটেরিয়াল মেথড দ্য ইকুইপমেন্ট খুবই একটি আনকনভেনশনাল সাবজেক্ট তবে আমাকে কেউ কেউ বলেছে তুমি একটা পাগল না হলে এই কাজ কেন করছো যেটা সম্পর্কে মানুষজন আসলে মানুষ জানি না জানি না এটা খুবই নাইনটি টুতে তো আসলে আর্কিটেক্ট বা কিছু কনস্ট্রাকশান পিপল ছাড়া ওখানে কোনো ভিজিটার আসাই করা যায় না কিন্তু আমাদের কিন্তু ফার্স্ট এক্সিবিশনটি সুপার হিট হয় বিকজ ওটা যাদের দরকার ছিল আমরা কিন্তু সেই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছিলাম এরপর আমাদের কার পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি এই ধরনের ইয়েতে সবার আসার দরকার নেই কোনো দরকার নেই শুধুমাত্র আমার টার্গেট যারা আমার টার্গেট অডিয়েন্স হলে কিন্তু আমার হয়ে যাচ্ছে আই ডোন্ট নিড এভরিবডি সো আপনার আসলে যে কোনো কিছু করার আগে জানতে হবে আপনি আসলে কি করছেন অ্যান্ড এটার এন্ড কি হতে পারে আপনার সেই ধারণাটা থাকতে হবে না হলে আপনি পারবেন না অ্যান্ড আমরা কিন্তু এটা করে করে যখন দু সালে এসে এতটুকু বুঝলাম যে ইয়াস আমরা এখন বাংলাদেশি কোম্পানি হিসাবে বাইরে যেতে পারি তখন আমরা আমাদের হেড অফিস নিউ ইয়র্কে নিয়ে গেলাম এখানে দক্ষিণের সঙ্গে বলতে হয় বাংলাদেশে যদি আমরা 
100 টাকা আমি 80 টাকা নিয়ে অন্য দেশে গিয়ে আমার ইভেন্টটা করার পারমিশন নেই সেজন্য কিন্তু আমাদেরকে সরে যেতে হয় না হলে আমরা সরে যেতাম না এই মুহূর্তে আমাদের আটটা দেশে অফিস এবং পাঁচটা পাঁচটা দেশে আমাদের ট্রেড শো আমরা করছি আমরা কিন্তু ট্রেড শোর পাশাপাশি गवर्नमेंटের কনফারেন্স আদার এক্সিবিশনস অ্যাসোসিয়েশন এমবেসিদের কাজও করছি এন্ড 2004 এর পর থেকে গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু এখানে ছোট ছোট অনেক প্রতিষ্ঠান হয়েছে কেউ কেউ বেশ ভালো কাজ করছেন प्रफिट so we become now so it is like every everywhere industry supplier can no supplier ke dite hoy 4% vat ba tax so amader work order gula maximum khetre hoy supplier hisabe tar mane ki industry apnake kintu jotoi apni kaaj koren recognize korche na because actually amra ekhono onek jaygay kintu jokhon amra law toiri kori ba policy toiri kori amra keu kintu industry lokder ke jene चेष्टा करा जानते आसल क्ज टा कि हाँ आप सुनि इवेंट मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट सो हमें एक अंक बसिए दिए तुम्हें बैट बा टैक्स दीते हैं आद ओ इंडस्ट्रीटा कि जरा कर पलिसीगुलू ता कि ना समाधान আবারো স্বাগত সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনায় নারী নেতৃত্ব নিয়ে কথা হচ্ছিল মেহরুন এন ইসলামের সাথে বলছিলেন অনেক কথাই নিজের গল্পটা বলছিলেন যে কিভাবে আসলে একেবারে শুরু করেছিলেন এবং পাঁচ হাজার টাকা পুঁজি দিয়ে এবং আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এত একটি গ্রুপের এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেমস গ্লোবাল গ্রুপের একটি জিনিস জানতে চাই যে এই যে ব্যবস্থাপনায় বা নির্দেশনায় নেতৃত্বে নারীদের নেতৃত্বটা আমাদের ব্যবসায়িক অঙ্গনে এমনিতেই নারী নেতৃত্বের বেশ কম তুলনামূলক আমরা যদি রেশিওটা ধরি কম কেন আসলে কেন নারীদের এই জায়গাটা আসলে এখনো হাতে গোনা কয়েকজন আপনারা আছেন আমরা আমি কীভাবে বলবো যে সামাজিক বলেন ধর্মীয়ভাবে বলেন আমরা মনে করি মা হয়ে শুধু থাকবে বাসায় রান্না বান্না করবে আসলে আমাদের তো সবই চেঞ্জ হয়েছে ইকোনমিক্যাল কন্ডিশান চেঞ্জ হয়ে গেছে সোশ্যাল চিন্তা ভাবনা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন কিন্তু একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলিতে আমি যদি আমার হাজব্যান্ডকে বা ফ্যামিলিকে সাপোর্ট না দিয়ে এটা কিন্তু আর চলা সম্ভব না সে একটা ফ্যামিলি দুটা মেয়ে বাচ্চা হলো আমরা কিন্তু এখন থার্ড বাচ্চা চাই না তাহলে আপনি যদি চিন্তা করেন আমি মেয়ে আমার বাবা মাকে আমি কেন সাপোর্ট করব কনভেনশনাল ওয়েতে এটা কিন্তু রাইট না আপনার হাজব্যান্ড যদি চিন্তা করে ওকে আমি বিয়ে করে নিয়ে আসছি শ্বশুরবাড়ি যদি চিন্তা করে ও কেন বাবা মা সাপোর্ট করবে তাহলে ওই বাবা মাকে সাপোর্ট করবে কে তাহলে আপনি কেন বলছেন দুটি বাচ্চাই যথেষ্ট কেন বলবেন না দশটা পর্যন্ত হওয়া যতক্ষণ ছেলে বাচ্চা না হচ্ছে সো সবাইকে কিন্তু ওভাবে চিন্তা করতে হবে একটি নারী মানে একজন ইন্ডিভিজুয়াল একটি ছেলে হিসাবে যত ধরনের সামাজিক দায়িত্ব আছে আমারও তা আছে আমাকে সেটা করতে হবে পারতে হবে আমাকে জন্ম থেকে যদি এই ধারণাটা দিয়ে বড় করা হয় আমি কিন্তু সাকসেসফুল হব আমি এখানে যত গভীরে গিয়ে দেখেছি আবারও ওই জায়গায় আসি আমার বাবা মা আমাকে যেভাবে ধারণা দিয়ে বড় করছে সেটা আমার শক্তিতে পরিণত হচ্ছে সেটাই কিন্তু একদম একদম সেটাই শক্তি আমার যদি ডিটারমিনেশন না থাকে আমি তো হেরে যাব আমি ডিটারমিনেশন কিভাবে থাকবে আমার ফ্যামিলি আমাকে জানিয়ে বড় করছে তুমি মেয়ে তুমি এটা করবে না তুমি সেটা করবে না প্রতি সেকেন্ডে ওটা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তখন আমি ওখান থেকে আর কিছু পাই না তো সেই জন্যই বলছি যে আপনি আমরা পুঁজি টুজি এগুলো সব সেকেন্ডারি অফকোর্স দরকার আছে কিন্তু আমার প্রাইমারি ভিত্তিটা আমার যদি মেরুদণ্ডটাই তৈরি না হলো ওগুলো তো লাভ হবে না কাজে আসবে না সো আমাদের দেশে আইন সামাজিক আইন ওয়ারিস আইন এগুলো তৈরি হতে হবে বাষট্টি সালে যদি অর্ডিন্যান্স পাস হয়ে আমি আমার নাতিকে আমার ছেলে বা মেয়ে যা পেত সেটা দিতে পারি তার মানে আমি কিন্তু অলরেডি সরিয়ে আইনে হাত দিয়েছি মেনে নিয়েছি আমি যদি বলি দুটি বাচ্চাই সন্তুষ্ট আমি যদি আইনে বলি বাচ্চাদের বিচার হবে বাবা মাকে দেখ না দেখলে তাহলে আমাকে সেখানে সমান করতে হবে আপনি যতদিন আমাকে প্রপার্টি রাইটস ইকুয়াল না করবেন ততদিন এই সমস্যার সমাধান হবে না ইউ আর এ হাফ সিটিজেন 
সম্ভাবনাময় অবশ্যই সম্ভাবনা নয় কারণ আমি যখন এটা কি হয় বিজনেস যখন আপনি করেন আপনার কিছু ফ্রিডম থাকে যে ঠিক আছে আমার বাচ্চা এখন একটা বাচ্চার পরে আমার আরেকটা বাচ্চা হয়েছে আমি একটু কম কাজ করব এই ফ্রিডমটা কিন্তু থাকছে সো চাকরির চেয়ে আমি মনে করি যে কোনো ধরনের ব্যবসা একটা নারীর জন্য অনেক কমফোর্টেবল কিন্তু নারীরা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা যদি আমাদের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বলি যে ঠিক আছে আমি নারী আমি একটা ব্যবসা শুরু করতে চাই উদ্যোগ শুরু করতে চাই ঠিক আছে আমি একটু খুচরো ঋণ নিলাম আমি একটু বুটিক শপ করলাম বা কিছু কুটির শিল্প করলাম বা কিছু ছোটোখাটো যে আমাদের নিজস্ব যেই সৃজনশীলতা থাকে সেটির মধ্যেই কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকতে চাই বা খুব বড় কোনো পরিকল্পনা কিন্তু নারীরা সেভাবে করতে এখন পর্যন্ত চাচ্ছে না কেন এটার আমি ঠিক একমত না আমার অনেকগুলো ফ্রেন্ড আছে যারা গার্মেন্টসে খুবই সাকসেসফুল কিন্তু এত আনকনভেনশনাল বলবো না ঠিক এমন এমন জায়গায় এটা কিন্তু মিডিয়ার মধ্যে আসে না আমাদের প্রফেশনটা কি আমাদেরকে মিডিয়াতে আসতে হয় কিন্তু একজন গার্মেন্টস ওনারের দরকার নেই সফটওয়্যারে আছে অনেক জায়গায় আছে মেয়েরা খুব ভালো করছে এবং খুব বড় বড় কাজ করছে তারা আসছে না আসলে কি জানেন এদেরকে আমি মনে করি যে অনেক বেশি মিডিয়া আসা উচিত যাতে ইন্সপারেশন হয় আরেকজনের জন্য আর যদি আপনি ওইভাবে সময় মানে আপনি যদি পার্সেন্টেজ হিসাবে দেখতে চান অবশ্যই একই বারবার আমরা লিমিটেড করে দিচ্ছি যে এটা তোমার কাজ না তোমার কাজ ঘরে যার ফলে ওভাবে আসছে না কিন্তু আপনি যদি আসলে ভালো করে খুঁজে দেখেন অনেক নারী উদ্যোক্তা চলে এসছে যারা খুব ভালো করছেন এই সেম মহামদি গ্রুপ আমাদের মেয়র আনিসুল হক উনি কিন্তু এখন মেয়র বিজনেস কিন্তু চালাচ্ছেন ওনার ওয়াইফ সম্পূর্ণভাবে আমি বিবিএস কেবলের কথা বলবো হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনই একটা দুই সাইড দেখছেন আমাদের ব্যবসাও কিন্তু আমার আমি বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়া দেখি আদার পোর্শন কিন্তু আমার হাজব্যান্ড ভাগ করে নিয়েছে জি সো এই যে পরিবারও কিন্তু একসঙ্গে এসে ব্যবসায় এসে দুজনের কাজটা ডিভাইড করে দুজনে করতে পারে এবং গ্র্যাজুয়ালি ছেলে মেয়েরা ঢুকতে পারে একটি ফ্যামিলি কিন্তু একটি শক্তি পরিবার আপনার হাজব্যান্ড আপনার ভাই আপনার বাবা যদি আপনাকে রেসপেক্ট দেয় অটোমেটিক আপনি শক্তিশালী আপনি শক্তিশালী আপনার পিছন থেকে এতগুলো মানুষ যখন ঠেলতে থাকে আপনি কনফিডেন্ট অ্যান্ড দেন আপনি কিন্তু ব্যবসায়ী হোক একজন সফল চাকরিজীবী হন একজন সিও কিন্তু চাকরি করেন বা তার উপরে কিন্তু একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সে এটা ঠিক ব্যবসা বা চাকরি না আপনি যেই মুহূর্তে কনফিডেন্ট হচ্ছেন যখন আপনাকে সবাই সাপোর্ট দিচ্ছে তখনই আপনি সাকসেসফুল এবং আরেকটি বিষয় চলে আসে বারবার ঘুরে ফিরে সেই নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা জানতে চাই আমাদের দেশের আপনার হয়তো একটি ব্যবসায়িক পরিবারের সেই ঐতিহ্য ছিল সেভাবে করে আপনি হয়তো একটি গ্রুপের নেতৃত্ব এখন দিচ্ছেন সেই ধারাবাহিকতায় সেটি হয়তো আপনার জন্য খুব কাঠখর হয়তো নাও পড়াতে হতে পারে কিন্তু যদি আমরা একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা চিন্তা করি যেখানে হয়তো অনেক নারী চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন শুধুমাত্র তার একটি ভালো ক্যারিয়ার সে হয়তো ব্যবসায়ী হওয়ার মতো সাহস দেখাতেও পারেননি একটি ভালো ক্যারিয়ার ছিল তার পড়াশোনা শেষ করে চাকরি পেয়েছেন শুধুমাত্র ঘর সংসার সামলানোর জন্য এই যে নারীকে অথবা যারা হয়তো এখন সেটা কষ্ট করে কন্টিনিউ করে যাচ্ছেন তার ক্যারিয়ারটা তাকে কিন্তু ডবল রোল প্লে করতে হচ্ছে অফিসার সামলাতে হচ্ছে অফিসের সমস্ত দায়িত্ব তার আগে একজন বাসার স্ত্রী অথবা মা হিসেবে তার যে দায়িত্বগুলো ছিল খুব কম ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা যায় যে বাড়ির তার যে পুরুষ সঙ্গীটি আছে সেই দায়িত্বগুলো ভাগ করে নিচ্ছে এখনও কিন্তু আমরা পুরুষদেরকে রান্নাঘরে যে কাজ করতে দেখে অভ্যস্ত না এই যে তার উপর দুটি দায়িত্ব এই এই দায়িত্বটা আসলে ভাগ করে নেওয়ার সময় এসেছে কিনা আমি আবার একটু বলি আমার ফ্যামিলিতে সবাই চাকরিজীবী ছিলেন কেউ ব্যবসায়ী ছিলেন না আমি অ্যাক্সিডেন্টলি ব্যবসায় চলে আসি এবং আমি আমার খুব পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে যায় আঠারো বছর বয়সে কিন্তু আমি সন্তানের মা হয়ে যাই সো আমি কিন্তু লেখাপড়া চাকরি আমার সংসার একসঙ্গে করেছি সারাদিন অফিসে কাজ করেছি অফিসের ফাঁকে ফাঁকে পড়েছি এবং একটি সময় গিয়ে আমি দেখা গেছে আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিই ওই সময় কিন্তু চাকরি আমার জন্য মাস্ট ছিল না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আই শুড হ্যাভ সাম ইনকাম আমার ওন ইনকাম থাকা উচিত কারণ আমার কাছে খুব লজ্জা লাগতো যে কোনো কিছু জন্যই হাজব্যান্ডের কাছে গিয়ে টাকা চাইমিডিয়েট পাস করার আগে থেকে আপনি আমি চাকরি করেছি হ্যাঁ দেন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে গ্র্যাজুয়েশন দিয়ে ল করার পরে আবার চাকরিতে যাই মাঝখানে ছ সাত বছর চাকরি করি না সো এটা আমার জন্য কিন্তু একটা কন্টিনিউস প্রসেস ছিল কখনো কাজ করছি কখনো লেখাপড়া করছি 
কিন্তু প্যারালালি আমি সংসার করেছি আমার তিন বাচ্চা কিন্তু এই ল পর্যন্ত হতে তো আমার তিনটি বাচ্চাও হয় সো কেউ যদি আমাকে বলে আমার বাচ্চা ছিল কিন্তু আমি সেই জন্য পড়ালেখা করতে পারিনি কিংবা আমার লেখাপড়ার বাচ্চা ছিল দেখে আমি কাজ করতে পারিনি আমি এটা বিলিভ করব না আমি এমন কোনো প্রাচুর্যও ছিলাম না আমার বাবা মা মিডল ক্লাস ছিলেন দুজনই সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন সুতরাং আসলে আপনার ইচ্ছা ডিটারমিনেশনটাই সব কেউ যদি বলেন আমি এটা পারিনি ওটা পারিনি আমি বলবো তার ইচ্ছাই কমতি ছিল তার মানে সেই ইচ্ছা শক্তিটাকে আসলে মেরে ফেলা যাবে না সেই ইচ্ছা যদি থেকে থাকে ইচ্ছা শক্তিটাই কিন্তু আসলে মূল তাহলে কিন্তু নারীদের কোনো না কোনোভাবে কোনো না কোনো পথে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথে কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে আরেকটি বিষয় জানতে চাই এই যে ব্যবস্থাপনা আমরা আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি যে সব কিছু ম্যানেজ করা আমরা জানি নারীরা খুব ভালো ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে কারণ সংসার একটি সংসার সামলানো কিন্তু একটি বড় ম্যানেজমেন্টেরই একটা দায়িত্ব সব কিছু সবাইকে সমানভাবে দেখভালের দায়িত্বটা সেটি যখন একটি প্রফেশনাল রূপ নেয় এই ম্যানেজমেন্টটা তখন এটা আসলে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে দেখে মানে নারী বসদেরকে তারা কিভাবে নিচ্ছে তারা মনের মধ্যে কিভাবে নিচ্ছে না আমি জানি না বাট প্রেজেন্ট কন্ডিশান আমি যখন যেখানে সাপোর্টের জন্য গিয়েছি আমি ওয়েল ট্রিটেড হয়েছি হ্যাঁ আমি টোয়েন্টি পারসেন্ট ক্ষেত্রে ওয়েল ট্রিটেড হয়নি সেটা তো একটা পুরুষ মানুষও হতে পারে আমি স্বীকার করি মেয়েদেরকে অনেক ধরনের সিচুয়েশন ফেস করতে হয় আমার যখন কম বয়স ছিল তথাকথিত ধারণা আমি সাদা চামড়ার অনেকে বলতো সুন্দরী সেখানেও আমাকে অনেক নেগেটিভ কিছু ফেস করতে হয়েছে ক্ষেত্রে আমি কিন্তু সাপোর্ট পেয়েছি তাহলে আমি কিভাবে বলবো সবাই এরকম আমার মনে হয় না কারণ যারা আমাকে সাপোর্ট দিয়েছেন তাদের নিশ্চয়ই ওয়াইফ আছে মা আছে কন্যা আছে আবার যারা দেননি একটি পুরুষ মানুষ ওটাকে ফেস করেন না উনি হয়তো অন্যভাবে ফেস করেন ওনারা তো নেগেটিভ সিচুয়েশন ফেস করছে সুতরাং সমাজে না এটা সারা জীবন থাকবে এই অঙ্ক সারা জীবন থাকবে আমি যতই ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাই আমি যতই ক্ষমতাশালী হই আরেকজন যে আমাকে অ্যাবিউজ করবে সেটা যেমন করে দুর্বল সবল দুর্বলকে করে থাকবে আমাকে ওয়ে আউট করতে হবে যে আমি কিভাবে এটাকে সলভ করে আগাবো আমার আমার এক্সপিরিয়েন্স দক্ষতা আমার ধৈর্য আমার বুদ্ধি আমি হয়তো সব জায়গায় সাকসেসফুলও হব না জি আমি যদি আসিতে সাকসেসফুল হয়ে বেশি না হই সমস্যাটা কি জি আমরা আরও শুনবো কিন্তু আপনার গল্প তবে এই মুহূর্তের সময় হয়ে গেছে আর কি ছোট্ট বিরতি নেবার দর্শক আপনারা দেখছেন সমাধান সূত্র থাকুন আমাদের সাথেই আবারও স্বাগত সমাধান সূত্র অনুষ্ঠানে মেহরুন এন ইসলাম আমরা এবার জানতে চাই যে এই সেক্টরটিতে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন যেটি নিয়ে আপনারা আন্তর্জাতিক অঙ্গন পর্যন্ত কাজ করছেন এবং সেই সম্ভাবনাও জাগিয়েছেন কেউ যদি এই প্রফেশনে আসতে চায় বা এই সেক্টরটাতে আসতে চায় তাদের জন্য আসলে বিশেষ করে নারীদের জন্য কি পরামর্শ থাকবে আমাদের এই মুহূর্তে কোনো ইনস্টিটিউশন নেই সরকারি জায়গায়ও নেই বা বেসরকারি কোনো ইউনিভার্সিটি তো সেভাবে ঠিক এই ধরনের কোনো কোর্স নেই আমি চাইব সবার কাছে অনুরোধ রাখ থাকবে যে অ্যাটলিস্ট কোনো না কোনো জায়গায় ছ মাস বা এক বছরের একটি কোর্স রাখতে এবং যেখানে যদি মেয়েদের ক্ষেত্রে আপনি বলেন তারা গিয়ে শিক্ষিত হবে আগে দে হ্যাভ টু নো যে আসলে এটা কি অর্থটা কি জেনে তারপর শুরু করতে কারণ আমি এটা এনকারেজ এই জন্য করি এটা সত্যি সার্ভিস ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশান সো আপনার কিন্তু বিশাল পুঁজির দরকার নেই আপনার মেধা এবং সার্ভিসটাই এখানে মূলত প্রায়োরিটি সো এটা একটি মেয়ের জন্য অনেক সহজ অ্যান্ড আমরা মনে করি মেয়েদের বাসায় যখন তারা সংসার তিন হাতে দুর্গার মতো সামাল দেন তাদের ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি বা স্কিল আশা করি অনেকের চেয়ে ভালো সেই ক্ষেত্রে এই এই আসলে সেবা খাটটি কিন্তু ম্যানেজমেন্ট স্কিলটা একটা বিশাল বিষয় কারণ আপনাকে প্রত্যেকটি টাইম লাইনকে মেনটেন করতে হবে একটি জন্মদিন বা একটি বিয়ে ছোট স্কেলেও যদি আমি দেখি সেটাও কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দিনে একটি এক্সিবিশন বলেন একটি কনফারেন্স বলেন সেটিও কিন্তু একটি নির্দিষ্ট দিনে এটা এরকম না যে আমি বাড়ি বানাচ্ছি ঠিক আছে তিন মাস দেরি হলো সো এখানে টাইম ম্যানেজমেন্টটা একটা বিশাল স্কিলের ব্যাপার এবং মেধা অবশ্যই সেখানে একটি আরেকটি সাপোর্টিং ফ্যাক্টার সো আমাদের যদি একটু প্রপার ট্রেনিং থাকে এবং আমাদের ভিতরে যদি এই ইন্টারেস্ট থাকে যে আমি এটা নিয়ে লেখাপড়া করব আমি এটা নিয়ে গবেষণা করব অন্যান্য দেশগুলি কেমন করছে আশেপাশে দেশগুলো অ্যাটলিস্ট কেমন করছে আমি যদি দরকার হয় আমি সে ফর এক্সাম্পল ইন্ডিয়া কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে আমি কি ইন্ডিয়াতেই একটি ছ মাসের কোর্স করে আসি না আমি যদি একটি মেয়ে হিসাবে 
তিন লাখ টাকা দিয়ে আমি গয়না কিনতে পারি আমি ওই টাকাটা দিয়ে গয়না না কিনি ওই টাকাটা দিয়ে একটি কোর্স করে আসি দেন আমি যা শুরু করি কিন্তু আমার সারা জীবন একটি ইনভেস্টমেন্ট হ্যাঁ তখন হবে কি আমার কাছে সাকসেসটা আসলে ধরা দেবে আমি জেনে যদি কিছু করি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়া যদি আমি ধরো একটি কিছু মানে কারো কাছ থেকে শুনে শুরু করে ফেলি সে জানা এবং বোঝে কিন্তু অনেক ধরনের ব্যবধান গ্যাপ রয়ে যাবে এবং সেটা কিন্তু আসলে খুব বেশি দূর আপনি আগে কোশ্চেন করতে পারেন আপনার তো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না জি ঠিক ব্যাপারটা কিন্তু তা না আমি কিন্তু একটি কনসালটিং ফার্মে দু বছর একটা না কাজ করেছি ওখানে আমাকে একদম বাইরের মানুষের সঙ্গে আমাদের দেশি মানুষ না বাইরের মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে ওখানে কিন্তু আমি তৈরি হয়েছিলাম হয়তোবা আমার প্রফেশনটা ঠিক এরকম ছিল ধারণাটি পেয়েছি কিন্তু না না এটা ধারণাও ছিল না কিন্তু ওখানে আমি জানি যে কিভাবে অর্গানাইজড হয়ে কাজ করলে সাকসেস আসে সো ওই ওইভাবে আমি ঠিক ডায়েসটার মধ্যে আমার প্রফেশনটাকে আমি ফেলে দিয়েছিলাম কিন্তু আমি কিন্তু ওই ওই টাইপটাকে ফলো করেছি যে আমাকে এভাবে গুছিয়ে নিয়ে ওই পর্যন্ত গেলে আমি সাকসেসটা পাবো সো আমি আমার প্রজেক্ট শুরু করার আগে কিন্তু আমার পুরো ডিজাইনটা তৈরি করি যে আসলে আমি কোথা থেকে শুরু করছি আমি কি চাই এবং ওটা পেতে আগেই হয়ে হবে রাইট অ্যান্ড দেন আমি ওই প্ল্যান মতো চলি অফকোর্স চলার সময় হয়তো কিছু জিনিস আমার এদিক সেদিক করতে হয় সিচুয়েশনের কারণে আমার বাস্তবতার কারণে বাট আমাদের কাছে কিন্তু ওটা থাকে যে আমরা আসলে কি চাই ওখান থেকে কি বের করে আনতে চাচ্ছি সো উইদাউট প্ল্যান উইদাউট আপনার এক্সপেরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স একই খাতে হতে হবে তা না আজকে আপনি যেখানে বসে আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আপনি এখান থেকে যে সময়নবর্তীতা আদার জিনিসগুলো শিখছেন আপনি কিন্তু সব কিছু অন্য জায়গায় অ্যাপ্লাই করলেও আপনি রেজাল্ট পাবেন কোথায় সেকেন্ড পজিশন নিলে ভালো হবে কারণ আমরা মূলত বাংলাদেশি কোম্পানি ছিলাম আমাদের অনেক কিছুই জানা ছিল না পুরো বাইরের পৃথিবীর সম্বন্ধে অ্যান্ড এই ফিল্ডে ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকা অনেক আগিয়ে গেছে যাদেরকে কম্পিট করা আর কখনো সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি না বাট এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল যে ইকোনমি কিন্তু সরে এসছে এশিয়ায় আর ইউরোপের স্নব অ্যাটিটিউডের জন্য তারা কিন্তু ওভাবে এশিয়ায় নেই ওই জায়গাটা আমরা একটা বিরাট ভ্যাকুয়াম দেখতে পাই অর্থনৈতিক ভ্যাকুয়াম আমাদের প্রফেশনের ফিল্ড অনুযায়ী দেন আমরা শ্রীলঙ্কাকে টার্গেট করি মাত্র তখন গৃহযুদ্ধ শেষ হয় আমরা গিয়ে সার্ভে করে দেখি যে হ্যাঁ কেউ নেই ওখানে এই ধরনের কিছু হচ্ছে না সুই স্টার্টেড ওভার দেয়ার আমরা ওখানে ভালোভাবে বাংলাদেশের মতো সাকসেস পাই দেন আমরা সিঙ্গাপুরে করি সিঙ্গাপুরে কিন্তু আসলে আমরা খুব ভালো করতে পারিনি কেন পারিনি সিঙ্গাপুর এত বেশি এখন এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে অ্যান্ড অনেক হাফ কিন্তু ওখান থেকে ছুটে গেছে এখন সাংহাই থেকে বাংলাদেশে সরাসরি শিপ আসে শ্রীলঙ্কা থেকে অনেক জায়গায় সরাসরি এখন শিপ যাচ্ছে সো ওদের যে একটা কন্ট্রোল ছিল একটা সেন্টার হিসাবে সেরকমভাবে আর নেই আমরা ইন্দোনেশিয়া এখন করছি এক্সিবিশন খুব ভালো চলছে দেন আমরা চুজ করি সাউথ আমেরিকা আপনি বলবেন এত দূরে কেন সাউথ আমেরিকা কেন বিকজ আমরা দেখেছি বাংলাদেশ বা চায়নার নতুন বাজার খুঁজতে হবে যেটা ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকা না এবং তাদেরকে এক্সপোর্ট করতে হবে অ্যান্ড আমরা চায়নায় আমাদের অফিস নিয়ে এত ভালো করেছি ইউ হ্যাভ এ ভেরি গুড কন্ট্রোল অন ইভেন গভর্নমেন্ট কীভাবে আমরা টেক্সটাইল মিনিস্ট্রি আমরা ওখানে মেশিনারি যারা কন্ট্রোল করেন এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরোর মতো এদের সঙ্গে আমাদের এত ভালো সম্পর্ক হয়ে যায় যে আমরা পার্টনারশিপ কিন্তু এখন ব্রাজিলে এক্সিবিশন করছি ইটস নট যে আমরা বাংলাদেশি কোম্পানি বা ইউএস থেকে যাচ্ছি তা না চাইনিজ গভর্নমেন্টের সঙ্গে পার্টনারশিপে আমরা কিন্তু এখন দুই পক্ষ মিলে সার্ভে করছি আফ্রিকার আরও দুটা দেশ যে আমরা কোথায় একসঙ্গে যাব। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক গণ্ডিতে চলে গেছে তাই আজকে যদি আমাদের যে সব দর্শকরা শুনেছেন বিশেষ করে নারীরা শুনেছেন এবং কিছু করছেন না তারা যদি নিজের উপর এতটুকু আত্মবিশ্বাস রাখতে পারেন যে তাদের মতো একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে থেকে কিন্তু আপনি আজকে এত দূর এসেছেন এত আপনার অর্জন এসেছে বেশ আন্তর্জাতিক বেশ কয়েকটি পুরস্কারও কিন্তু আপনি পেয়েছেন তার মানে ভয় পাবার বা ঘাবড়ে যাবার কিন্তু কিছু নেই একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছে যদি এক লাইনে কিছু বলতেন নতুন নারী উদ্যোক্তাদের জন্য 
আমি নতুন নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এটুকুই বলবো আপনারা যে কোনো কিছু শুরু করার আগে প্লিজ জেনে শুরু করুন যে আপনি কি তার এক থেকে একশো পর্যন্ত জানেন কিনা আপনি বলতেই পারেন যে আমি একশো পর্যন্ত জানবো কিভাবে শুরু না করি অ্যাটলিস্ট আপনি পঞ্চাশ পর্যন্ত জেনে শুরু করেন তার মানে আপনার অভিজ্ঞতা ছাড়া আপনি কিছু শুরু করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতা পার হতে হবে যেটা সবসময় হয়তো শেষ করা সম্ভব হয় না সুতরাং এক্সপিরিয়েন্সটা আসলে জরুরি আজকের আলোচনার জন্য বেহরুন এনে ইসলাম আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আগামী পর্বে নিশ্চয়ই কথা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং ডিবিসি নিউজের সাথেই থাকবে